So, Christian Shu in the material of Lake, a larkum, swagger. In the Angla Bandrikin, the air card lana. Air card on the Angla Cochina Carlana, Poca, Egresham, Uru seven, seven and a half hours or two. Sailatina, Egresham, Uru one hour and Cora hairpin, and you know, air Patha hairpin bends and Darnu. Corsa Pataki would some of the Elepression and the luggage corridor on the Corsa Padernu. Either an Angla would a lunch kind. We have to spend the night in the night. We have to spend the night in the night. We have to spend the night in the night. We have to spend the night in the night. We have to spend the night in the night. We have to spend the night in the this is a kilometer of the center of the center. That's why we have to go to the This is the center of the center. This is the center of the center. This is the center of the center. This Yes, sir. Coffee would come party. Put the ring it. Southern welcome to another cool drink, pineapple juice, mixed fruit juice, and make cool. If the Pangala, if I were a Angana Tanapilla, then it's a really easy little Tanapillo, but I have a Dana better than a taste under. Pinny cup on the couple and a cup of tea boy, the
ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് റൂമിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം ഡീലക്സും ഒരെണ്ണം സെമി ഡീലക്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡീലക്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് ചെറുതായിട്ട് വലുതാണ് ബെഡും കുറച്ച് വലുതാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ശ്രുതി ക്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ റൂം ഇത് വൺ സീറോ വൺ നിങ്ങളുടെ വൺ സീറോ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം ബീൻ ബാഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഷാൻഡിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് റൂം അതായത് ആവശ്യത്തിന് വലിയ റൂം സാധാരണ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ റൂം ബെഡ് വലുതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ രണ്ട് സോഫ ഇതുണ്ട് ബാഗ് ഒക്കെ വെക്കാൻ ഇഷ്ടമായ സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ ടി വി ഉണ്ട് ഡി ടി എച്ച് വീഡിയോ കോണ്ടിയ പിന്നെ നല്ല ഒരു രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ മൂന്ന് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എ സി ഇല്ല കേട്ടോ ഫാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കബോർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെ ആണ് ഡ്രസ്സിങ് ഡ്രസ്സിങ് ടേബിള് പിന്നെ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഈ ഡോറിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഡോറിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ നേരെ ഈ സ്റ്റേഴ്സ് കൂടി താഴോട്ട് പോകാം ഇവിടെ വേറെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അകത്ത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റേ വഴി കൂടി തന്നെയാണ് പോകാറ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് ശ്രുതിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും താമസിക്കുന്ന റൂം പിന്നെ ബാൽക്കണി ഇവിടെയാണ് ഈ സൈഡിലാണ് ബാൽക്കണി ഇവിടെ ചെയർ അവർ ഇട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീൻ ബാഗ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പുറത്തിട്ട് ഇരിക്കാം രാത്രിയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ആ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒക്കെ ആ സൈഡാണ് ട്രാം പുള്ളിനൊക്കെ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെറിയൊരു റിസോർട്ടാണ് പക്ഷെ നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ചരയായി അല്ല അഞ്ചരയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കണം കോഫി കുടിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ബോൺ ഫയർ ഇടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ക്യാമ്പ് ഫയർ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇടും പിന്നെ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഓഫ് റോഡിങ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതാണല്ലോ പുറകില്ലേ ജീപ്പ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അപ്പുറേ ഉണ്ട് അപ്പൊ രാത്രി ഇവിടെ ജീപ്പ് സഫാരി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആനിമൽ സൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ആ ഞങ്ങൾ പോയില്ല ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി ക്യൂവിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബൈസനൊക്കെ ക്യൂവിനെ കണ്ട് പേടിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും പോകുന്നില്ല വെറുതെ ഇവിടെ ഇനി ഈ റിസോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ കറങ്ങി നോക്കി വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഇങ്ങനെ പുറകിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കുറെ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് പോലെ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇവരിങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് പോലെ എന്താ പറയുക ഷേക്കിംഗ് ബ്രിഡ്ജോ അങ്ങനെ എന്തൊരു ബ്രിഡ്ജോ അല്ലെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് കയറി ഈ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ ഈ വുഡൻ ഇത് കാണുന്നില്ല അതിൽ കാല് വെച്ച് നടക്കണം കുറച്ച് പാടാണ് പിന്നെ അഡ്വഞ്ചർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ ഉള്ള അത് ഇത് അത്രയും നല്ല റിസോർട്ട് അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലോ വീട് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പക്ഷേ കാശ് കൂടുതലായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളത് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ അതായത് രാത്രി കുറച്ച് നേരത്തെ കേട്ടു ഇവിടെയാണ് പൂളും പിന്നെ ഒരു ട്രാമ്പുള്ളൻ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് ഇതൊരു മിനി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മിനി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ മിനി ഇൻഫിനിറ്റി പൂള് പോലെയാണിത് പിന്നെ ഇത് ട്രാമ്പുള്ളൻ പിള്ളേർക്കും അത്ര കയറാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിൽ താങ്ങില്ല പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒരു ചെസ്
പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറെ റൂംസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് റൂംസ് ഒക്കെ കാണുള്ളൂ റൂംസ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് രണ്ടാവും പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ആ പുറകിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല ആ ഒരു ലോഡ്ജ് ലോഡ്ജ് അല്ല ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വില്ല പോലെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അത്രയും വലിയ റിസോർട്ടല്ല ഏതായാലും ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ആണ് ഞങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിലാണ് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഏർക്കാട് എപ്പോഴാണ് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീനിലാവുന്നത് അല്ലെ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീനിലാവുന്ന അന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ക്ലബ് മഹീന്ദ്രയുടെ റിസോർട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ക്ലബ് മഹീന്ദ്ര ഒരു ദിവസം വേറെ ഏതോ പ്ലേസ് അത് ഓർമ്മയില്ല അത് ഓർമ്മയില്ല എന്തോ നെക്സ്റ്റ് എന്തോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടിന്റെ റിവ്യൂ ഇപ്പൊ ഒട്ടും കൊള്ളില്ല ക്ലബ് മഹീന്ദ്ര അല്ല ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ അത് വേറെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ഒക്കെ പോയിട്ട് കൊറേ ബജ്ജി മുളകും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ഇത് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഞങ്ങള് അവിടെ പോയ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിന് എവിടെയാ പോയ പ്രസന്ന രശ്മി വിനോദ് ആ ഡെൻമാർക്ക് വന്നില്ലേ ആ പുള്ളിക്കാരം തന്നെ പിന്നെ പ്രദീപ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിലൂടെ പോയ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഏതായാലും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കറങ്ങാവുന്ന സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ട്രാവൽ ആണല്ലോ ഇനി നാളെ രാവിലെ ഇനി പിന്നെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഞങ്ങള് ചെന്നൈ വീട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു മണി രണ്ടു മണി ആകുമ്പോ ആ രണ്ടു മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോ അല്ല രണ്ടല്ല നാലു മണിയാവും അല്ലേ ആ നാലു മണിയാവും ഏതായാലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നില്ല വലിയ തണുപ്പില്ല എന്നാലും പൂളിലെ വെള്ളത്തിന് ചെറിയ രീതിയിൽ തണുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൂളിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല വേറെ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി ഇനി ഇത് ബോൺഫയർ ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോൺഫയർ ഇടുന്നു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിന് ചുറ്റിലും ഇരുന്ന കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ കൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പടമോ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് കുട്ടി ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് വെള്ളം വരുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെ വരേക്ക് ഇതാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ഇതുമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസും ആയിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഇത് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം കാഫറ്റേറിയ വർക്കിംഗ് അല്ല കാഫറ്റേറിയ അല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റനും കളിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റൂംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലാണ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും റൂം നമുക്ക് ഇനി ഡീലക്സും സെമി ഡീലക്സും എന്താ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പം നോക്കാം അച്ഛൻ അമ്മയുടെ റൂമിലോട്ട് പോകാം ഇങ്ങനെ വലിയ ഡിഫറൻസ് കാണില്ല ബെഡൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷെ റൂമിന്റെ സൈസ് ആണ് ചെറുത് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഏകദേശം ടി വിയും അതുപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാണാൻ ലുക്ക് അത്രയും പോരാ അല്ല അമ്മേ അത് ഇനിയും അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അമ്മയുടെ റൂം ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇനി അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ആ സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറുത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയില്ല ആ അതൊരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണി ഇവിടെ
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി ഇവിടെ ഇവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ റൂമിന് വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ അതെന്താന്ന് ഇല്ല എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ ആക്ച്വലി സൂപ്പർ ഡിലക്സ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാൽക്കണി വേണ്ടത് ഈ കുട്ടി റൂമിൽ അല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അവര് തരില്ല അവരെടുത്ത് കറിയൊക്കെ വെക്കുമായിരിക്കും അവരുണ്ടല്ലോ ചക്ക പഴുപ്പിച്ചേ തിന്നുള്ളൂ നമ്മളെ പോലെ ഇടിയൻ ചക്ക തോരണം ഉണ്ടാക്കില്ല ഗഷ്യൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാലോ നമുക്ക് ഗസ്യം ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താ ചോദിക്കും നല്ല വ്യൂ അല്ല നല്ല പീസ് കാം ക്വൈറ്റ് പക്ഷെ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പേഷ്യസ് സ്പേഷ്യസ് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരിക്കണം ചെറിയ തണുപ്പേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ തണുപ്പുള്ളൂ അതുപോലെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെ നടക്കു പോലെ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിലെ നടക്കു പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്ന വഴി ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കേരളം കഴിഞ്ഞു വളിയർത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ പിന്നെ മഴയില്ല മഴയുടെ അഡ്രസ് ഇല്ല ഇവിടെ ആയാലും നല്ല നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് സ്വെറ്റർ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് നല്ല തണുപ്പ് ക്യൂ ഇറങ്ങി ക്യൂ ആക്ച്വലി ചോറ് ചോറ് മാത്രം ചോറും പപ്പടവും മാത്രം കഴിച്ച് ക്യൂ പോയി കിടന്നിറങ്ങി ഇനിയിപ്പോ എട്ട് മണിക്കാണ് ഇവിടെ ഡിന്നർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിന്നർ ബുഫെ ആണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പോയി ഇപ്പൊ ഡിന്നർ കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇഡ്ലി പൊങ്കൽ പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദോശയും ഓംലെറ്റും അതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിച്ച് ഇനി തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നോട്ട് പോകണം ചെന്നൈയിൽ പോകുന്ന പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളാ ഈർക്കാട് 
ലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ആ നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ സൈറ്റ് സീങ്ങിനുള്ള വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബേർഡ് ഏർക്കാട് മാത്രമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമുക്കിനിപ്പോ ആ ലേക്കിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ലേക്കിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കൊറേ ഹെയർ പിൻമെന്റ്സും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഏകദേശം എനിക്ക് വരുന്നു മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ലേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ അവിടെയാണ് ഈ ഹെയർ പിൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ലേക്ക് വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലേക്ക് വരെ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈർക്കാട് ലേക്കിനടുത്ത് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് ലേക്കിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് അന്ന പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ അഡൽട്സിന് പതിനഞ്ച് രൂപയും സൈഡിലാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ ക്യൂ എന്നില്ല പിന്നെ ആ ഇവിടെ മാരേജ് ഷൂട്ട് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ പെർ ഡേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ഫിലിം ഷൂട്ടിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടനും ഉണ്ട് നടക്ക തന്നെ അതിന് ചുറ്റും കുറെ പൂക്കളും ഉണ്ട് അകത്തോട്ടും കേറാം അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ബെഞ്ചിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ലേക്കിലോട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെഡൽ ബോട്ട്സ് ഉണ്ട് സ്പീഡ് ബോട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഇതല്ല എൻട്രി അതിന് മറ്റേ സൈഡിൽ ആ സൈഡിൽ കൂടി പോയിട്ട് അവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ അവിടെയാണ് എൻട്രി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതായത് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നൊക്കെ കാണാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ലേക്ക് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പായലും അതൊന്നും കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുബേഷ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് സോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ
ഏർക്കാട് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊടൈക്കനാൽ ഊട്ടി അതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ഏർക്കാട് അത്രയും ഫേമസ് അല്ല ഇത് അത്രയും കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ അൺടച്ച് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം പ്രോബ്ലി ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്കൂൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഡോണ്ട് ഫർഗേറ്റ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ഓക്കെ സോ ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ